Thomas, das war eine gute Probe, die Schere war noch nicht gesetzt. Der Einzige, der als ausgebildeter Zimmermann hier auch das Sagen hat bei den Jüngeren, das ist der Martin, der Martin Wild, der hier sorgenvolle Runzeln im Gesicht hat. Ob das in diesem Jahr wohl klappt, ich weiß nicht, haben die schon was getrunken oder was? Ja? So, wir probieren es noch einmal. Hau! Hau! Ja, gut. 25, 26 Cent, wenn man hochkriegt. Das müssen wir aber auf jeden Fall umfassen. Und es wird jetzt den ganzen Abend noch andauern, so anderthalb Stunden, etwa wir noch brauchen. Also, <lacht> äh, gucken Sie, dass ich noch wieder was zu trinken bekomme, dass Sie die Luft holen. Und die Luft holen geht nicht nur für uns im Publikum, sondern die Luft holen geht auch für den Verfahrenzug. Weil wir hören noch eine letzte Nummer und dann gibt es den Ausmaß für den Verfahrenzug. Und dann gehört die Bühne den Handwerkern und natürlich auch den Inhaltern. Verfahrenzug beim Alte, letzte Nummer, nämlich für den Stuttgarter, der Stuttgarter. Ja, so stellen wir uns noch ein. Das ist auch beim Alte, gell? Auch für die Stuhlgürter. Übrigens, gell? Die Stuhlgürter jenseits der Schwäbischen Alp, ich sage immer scherzhafter, scherzhafterweise, was der Herrgott durch einen Felsriegel, also durch die Schwäbische Alp, getrennt hat, da durfte eigentlich der Mensch nicht mit Auto fahren und Eisenbahnlinie mit der Verbindung. <lacht> wow. Ich bin ja Der Stuttgarter, für alle Stuttgarter und auch diejenigen, die unter dem Fuchtel der Stuttgarter Ministerien stehen. Stuttgart Stuttgart
Meine Damen und Herren, von Fahrt sind bei sie hat ihre Schuldigkeit nun getan. Dürfen sich vorbereiten auf die heutige Nacht, auf die Balkonisnacht. Und natürlich auch mit Traditionen und Brauchtum eingehäuft ist auch bei uns hier in Oberschwaben. Ich komme nachher noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Aber ich sehe, dass noch einmal die Scheren umgesteckt werden. Und bevor nicht die Gipfelhöhe von den Kastanienbäumen erreicht ist, können wir auch nicht den schwäbischen Spruch aussprechen. Wir bleiben noch einmal beim international bekannten Spruch. Bei Haruk guckt mir den Martin an, der kontrolliert alles. Und wenn der Martin so weit ist, kann es losgehen. Er sagt noch einmal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Umgestellt. So. Wir versuchen noch einmal ein paar Zentimeter zu gewinnen. Es wird gelingt. Meine Damen und Herren, Sie sind dran. Und jetzt. Hau! Mhm. Ich habe vorhin erzählt, dass der Maibaum nicht nur zur alemannischen und zur keltischen Zeit als Fruchtbarkeitssymbol galt, sondern er war zeitlang auch Freiheitsbaum, heute durchaus Symbol auch für den Fleiß, für die Effektivität in einer Gemeinde, in einer Stadt. Es ist ein Zunftbaum und man sieht hier unsere Zünfte auch abgebildet, diejenigen, die hier in Bad Waldsee bis zum heutigen Tag ihr Handwerk ausüben. Und ich weiß, dass hinter mir einige Handwerker stehen, die sich Ihnen gerne am heutigen Tag auch vorstellen möchten, die einen Lob auf, ihren, auf Ihre Handwerkskunst aussprechen werden, einen Hymnus. Aber da hinten wurde mal eine lange Schere eingestellt, solange wir so weit sind. Vielleicht noch einmal unseren Ruf. Es wird nochmal umgesteckt. Mal nachgefasst. Es ist gar nicht so ganz einfach, beidseitig auch die Kräfte auszubauen. Der Baum sollte ja wirklich ganz, ganz gerade kommen. Und sobald der Baum aus dem Rechtlich gerät, muss die andere Gruppe entsprechend dagegen halten. Aber wie gesagt, die Jungelfer sind es gewohnt. Wir haben hier jahrzehntelange Erfahrung. Sie machen nicht nur an der Phase nicht ihren Spaß, sondern sind das ganze Jahr über aktiv und sind aus dem Kulturleben der Stadt der Walze nicht mehr wegzudenken. Können wir ein paar Zentimeter? Warte mal noch. Andere Gemeinden machen das natürlich längst mit einem Traktor. Die gehen dazu über, die Menschenkraft durch die Maschine zu ersetzen. Wir machen das nicht. Wir setzen auf Tradition, wir halten am Brauchtum fest. Und im Ort und zählt eben auch diese Muskelkraft des gemeinsamen Zusammenstehen, das sich gegenseitig auch unterstützen. Das macht uns hier in Oberschwaben und das macht uns hier in Bad Waldsee auch aus. Natürlich gibt es Auseinandersetzungen, aber diese Auseinandersetzungen werden wir uns immer wieder bereinigt, indem man miteinander zusammensitzt, ein Fest feiert, miteinander anstößt, um dann wieder gemeinsam in die Zukunft nach vorne zu marschieren. So, dann danach gesteckt wird, darf ich einfach den ersten Handwerker zu mir bitten. schon ein bisschen raus. Wir haben offensichtlich zu wenig Leute stehen und zwar auf dieser Seite. Ja? Bitte nur diejenigen, die hier auf dieser Seite stehen. Londi Klug, nur die, die hier zwischen der Lampe und da dem Wagen stehen. Londi! Londi! Wunderbar. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir es wieder ein bisschen Meine Damen und Herren, wie gesagt, Zunftbaum, unsere Zünfte stellen sich vor. Ich habe verschiedene Zünfte hier auf dem Platz. Als erstes wird der Andreas Hepp zu uns sprechen. Er ist Vertreter einer ganz wichtigen Zunft, nämlich der Zunft, die für Fahrer besorgt. Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf unseren Malermeister Andreas Hepp. Und was gibt's für uns, wenn er auf die Bühne kommt? Danke, Daniel.
Wir malen ganze Hausfassaden, lackieren ihren Fensterladen. Mit Pinsel und dem bunten Nass macht die Arbeit richtig Spaß. Der Maler malt in bunt und weiß, macht alles schön mit Freud und Fleiß. Es ist von jeher sein Bestreben, zu gestalten, zu beleben, zu schützen Fenster, Putz und Holz. Die Zier der Häuser ist sein Stolz. Ein Meister ist, der was er san, Geselle ist, der etwas kann, ein Lehrling sei ein Jedermann. Gelobt sei das Handwerk, denn ist es nicht schön, die Vielfalt der Farben im Städte zu sehen. Ich wünsche euch alle einen schönen ersten Mal. Danke, Andi. Das war der erste und der der Handwerkstünfte. Und jetzt versuchen wir noch einmal, den Baum so ein bisschen zu bewegen. Jetzt sind die Kinder dran, also diejenigen, die kürzer sind als 1,70 Meter. 1,60 Meter, okay, 1,60 Meter. Alle, die gerne sind als 1,60 Meter, sind sie. Lundit! 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 Und die, das ist kein Kind oder was? Die Jungen also grinsen zwar, ja, die haben ein Lachen im Gesicht, aber offensichtlich waren die Kinder zu leise. Deswegen jetzt die Erwachsenen. Landit! 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 Wir müssen heute so weit. Das ist schon das verteilt eine schwierige Prozedur, das macht aber nichts aus, weil wir haben ja noch heute vertreten. Ich habe den Alexander und den Manuel hier. Ja? Alex und Manuel, die haben euren Bauern mitgebracht. Ja? Bringen den Bauern mit auf die Bühne, zurück. Doch, der Bauern kommt mit. Äh, der Bäckermeister Michael Heimann. Der wird jetzt mit seinen beiden Kindern auf der Bühne sein. Und noch einmal alle. Landit! 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 Ja, und das Miteinander machen wir klappt so. Wie ich vorhin gesagt habe, das Miteinander spielt bei uns hier in Bad Walze eine große Rolle. Und deswegen ist das auch so in einem Familienbetrieb wie in bei der Bäckerei von Michael Hermann mit seinen zwei Söhnen Alexander und Manuel. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch drei das Wort ergreift. Du findest für den Leib des roten Bäckers Haus. Das Brot für deine Seele wird Gottes Wort hier aus. Der Kurz ist meines Lebens Dauer und dazu auch noch viele Sauer. Die schönen Stunden doch genießt. Kuchen sind sie süß. Früh wie der Tag noch traut, morgens, wenn die Erde traut, müssen Bäcker wachen, Brot und Semmel wachen. Dann wenn morgens durch die Lüfte herrlich frische Seelen lüften, auf Torten und den Zweifeln weg, die von euch die Wahl sehr Wenn ihr euch drei Glück euren Handwerk, viel Erfolg bei dem, was ihr gemeinsam tut, viel Erfolg beim Backen von tatsächlich fantastischen Backwaren. Ich habe neulich einen Gast hier in Bad Walze getroffen, der kam aus dem hohen Norden, irgendwo im Hamburger Hinterland. Der war total begeistert, als er noch aus der Bäckerei rauskam ob der Vielfalt der Backwaren, die bei uns hier angeboten sind. Also offensichtlich kennt man das da oben im Hohen Norden nicht. Ihr habt einen tollen Beruf, macht weiter so. Dankeschön an die Deckertumpft. So, jetzt können wir vielleicht noch einmal ein paar Zentimeter gewinnen. Und mir ist natürlich auch klar, warum die Jungreifer vorher nicht reagiert haben. Es sind ja alles, meine Damen, wenn Sie hinschauen, Männer, die hier an den Scheren stehen. Und Männer lassen sich besonders gut dann motivieren, wenn Damen das Wort ergreifen. Und jetzt hätte ich bitte, jetzt hätte ich bitte nur alle Damen einmal, holen Sie tief Luft, achten Sie, dass die Luft nicht hinten, sondern nach vorne rausgeht. Nur die Damen, Lord it! Lord it! Lord it! Das hat gut wunderbar funktioniert. Wieder ein paar Zentimeter gewonnen. 
Und äh, solange hier nochmal nachgesteckt wird, solange hier nochmal nachgefasst wird, freue ich mich auf den Vertreter der Scheinertums, auf den Joachim Bucher. Los. Das kommt mir an. Auf meinen Werkstoff bin ich stolz. Ich arbeite mit edlem Holz. Lebendig ist dieses Material. Für Möbel ist das ideal. Wenn ich den Maibaum sehe in dieser Pracht, mir das Herz im Leibe lacht. Er stand im Wald. Nein. <lacht> Der Holzstamm ist Symbol für Kraft, er stand im Walde voller Saft. Er erfreut Mensch und Kreatur, er ist Symbol für die Natur. Die Natur holst du dir schnell ins Haus, wenn beim Schrein du wählst Möbel aus. Türe, Stühle, Tisch und Schrank fertige ich auf meiner Hobelbank. Wo gehobelt ist, da fallen Späne. Mensch, du machst doch große Pläne. Durch das Leben hobeln alle gleich, ganz egal, ob arm oder reich. Wir Schreiner stehen in der Tradition, gehobelt wird seit Generationen schon. So sage ich heute voller Stolz, das Material der Zukunft ist das Holz. Ich wünsche euch einen schönen Mai und schaut beim Schreiner mal vorbei. Dort triffst du auf einen Menschenschlag, der Natur und Menschen mag. Danke. Für die Stadt und die letzten Zentimeter gemeinsam, bevor wir zu unserem Handwerker noch weiterkommen. Es kann nicht mehr lange dauern. Es ist eine kritische Haltung gerade. Vorsicht, die ersten Scheren werden weggenommen. Die kurzen kommen raus, also nicht die kurzen Leute, sondern die kurzen Scheren. Und vielleicht schaffen wir es jetzt. <lacht> Wo laufen wir jetzt, ne? Lauft da links rum oder rechts rum? So, die drei haben da einen Applaus für die Brückenbäuer. Ja, sie oh. halten jetzt dagegen, damit ihr auf dieser Seite sicher seid. So. Geballte Manneskraft. Es gibt nachher auch Freibier, aber nur, wenn ihr es geschafft habt. Gemeinsam noch einmal. Die letzten Zentimeter. So, nochmal ein bisschen Station, die Luft holen. Darf es schaffen, was wir schaffen? Blondit! Drehen wir jetzt wieder spannend, drehen wir jetzt spannend. So, jetzt, aber jetzt gehen wir es. Blondit! 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 So, jetzt, jetzt ist er, jetzt ist er abgesagt. Jetzt schaut er, hebe den noch fest, er wird noch fest gemacht. Das ist ein riesen Applaus wert, er steht, der Schweiß steht auch auf den Stürmen von einem oder anderen. Von ihm einfach. Ein wunderschöner Applaus, Dankeschön, das war wieder der Applaus, den man hört, wenn man in der Landeshauptstadt unterwegs ist. Das war kein Oberschwäbischer, vor allem kein Bad Waldsee-Applaus. Jetzt hätte ich einen Bad Waldsee-Applaus gehabt für uns, Junge Elfer. Für diese Anstrengung, die ihr wieder einmal erfolgreich zu Ende geführt habt. Wie war das? Zu uns gedankt, wie Jubelgeschrei, der Kreise Geole. Zu uns, wie Junge Elfer! Danke! So langsam aber sicher werden die Schere wieder weggebracht. Und solange hier der Baum noch in die endgültige Lage gemacht wird, darf ich Ihnen einen ganz wichtigen Vertreter einer Zunft hier vorstellen. Keine Handwerkszunft, aber er muss handwerklich natürlich auch sehr, sehr fit sein, weil der Beruf, der fordert einen Mann alles ab. Sigmar Kranz spricht für unsere Bauern hier in Bad Waldsee und im Umland. Sigmar. Ich habe keinen Rittersitz, bin nicht gerede vor Licht und Witz. So habe ich doch ein Bauerngut. Bin darauf befissen, was ein Bauer dient zu wissen. 
Wir Frauen säen auf dem Feld Getreide und Brot für die Welt. Und wenn das Wetter dazu hält, ist um uns das Ernte gut bestellt. Bad Malze, diese Bauernstadt, weiß, was sie an uns Bauern hat. Danke. Herzlichen Dank, Sieber, ganz sehr für die Landwirtschaft. Und jetzt muss ich das Mikrofon ein bisschen nach oben nehmen, denn es kommt ein Vertreter der Zunft, die wir hier schon den ganzen Abend oder späten Nachmittag beobachtet haben. Jetzt kommt ein Vertreter der Zimmerleute. Edwin Jele. Da war nämlich noch nicht so ganz zufrieden. Also das ist nicht ganz ein 90 Grad Ding. Wie ist das? Hm? 87 Grad, okay, dann lassen wir so gelbe. <lacht> Neben mir steht der Mats Mikrofon größer, länger. Bitte. Mit Dunst und mit Verlauf. Willst du dir ein hübsches Leben zimmern, musst du dich um dein Dach bekümmern. Besonders keinen Menschen hassen und die Zukunft Gott überlassen. Auf jedes Haus gehört ein Dach, mal ist es spitz, mal ist es flach. Der Zimmerer, der führt es aus, zum stellt die Hauptsache am Haus. Wir Zimmerleute sind am 1. Mai wieder mit dabei. Danke. Und noch einer, der ganz wichtig ist, wir haben es vorher von den Bäckern gehabt, die das Brot machen. Aber was wäre Brot ohne das, ohne das entsprechende Fleisch dazu oder die Wurst, die auf das Brot kommt? Deswegen haben wir auch einen Vertreter der Metzgerzünfte. Heimut, Leute, wird heute die Zunft der Metzger vertreten. Heimut. Dann machen Sie ein bisschen kleiner. Rucksack, Fleisch und Bein, braucht sie bei zum Laufen. Zum Kani aus Fleisch. Und ich glaube, nicht verkaufen. Die Kunst des Wetzkes fällt es allein, was gut zu machen aus dem Schwein. Wurst und Käse, Fleisch und Fisch, bringen die Metzger auf den Tisch. Adwalz ist Metzger zum allein, soll heute hier gelobt sein. Angeht. So, diejenigen, die die letzten Jahre dabei waren, wissen, dass wir sehr viele Handwerkstünfte haben, die sich auch hier an unserem Zunftbaum am Maibaum verewigt haben. Aber eine Zunft hatten wir noch nie mit dabei und das ist eine kleine Premiere in diesem Jahr. Sie haben von unserem Bürgermeister gehört, dass er gerne ein Bier trinkt. Hat er das gesagt? Ich weiß nicht, hat er das gesagt? Schon. Und wenn er ein Bier trinkt, oder? Hat er doch gesagt, oder? Ja, dann trinkt er ja welches Bier? Steinacher Bier und ich habe denjenigen auf der Bühne jetzt, der dieses Steinacher Bier verantwortet, der Armin Sautermann. Zum ersten Mal mit dabei. Armin, du bist wahrscheinlich genauso nervös wie ich, aber das sehen wir dann. Äh Aus Gerste habe ich Malz gemacht. Das Wasser kommt vom tiefen Brunnenschach. Den Hopfen setze ich beim Kommen dazu. Mit Hilfe gärt das Bier im Nu. Nach langer Reifung im kalten Tank. Das Bier schmeckt sehr fein, Gott sei es gedankt. Schluck für Schluck durch eine Kunst, ein Hoch auf unsere Handwerkstunde. Dankeschön. Man muss eines dazu sagen, Armin hat diesen Text selbst gefertigt. Wenn man entsprechend Steiner hat Bier trinkt, dann ist man auch Fantasie begabt. Ja, mit zwei oder drei Bier aus Steinach, dann kann man auch dichten und reimen. Felix, wie sieht's aus? Wo ist der Felix? Neut, oder? Neut, neut. Dann gehe ich mit dem Mikrofon noch ein bisschen zur Seite. Warum auf die Seite? Weil zu einem Maibaum gehört, war es traditionell der Tanz an und um den Maibaum. Und ich darf an dieser Stelle jetzt schon einmal so ein bisschen Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Meine Damen, meine Herren, wir werden im nächsten Jahr versuchen, etwas ganz Besonderes hier auf die Beine zu stellen, was mit Tanz zu tun hat. Aber am heutigen Tag werden wir jetzt noch einmal Schloss her erleben, also unsere ortsansässige Gruppe, die die alte Tradition in Sachen Tanz und Tracht auch lebt. Sie haben sich einige Tänze ausgesucht, 
und mir heute Nachmittag angerufen, ob ich sie auch begleiten könnte. Jetzt bin ich mal gespannt. Haltet mir den Daumen, dass er jetzt nicht schief geht. Wir beginnen mit einem Kontra-Tanz mit dem Wilhelmsburger Kontra. Eine Tanzform, die in der Zeit die Verursachung zu prägen war, die der Hochzeit äußerst beliebt war. Nicht nur bei uns hier in Deutschland, nicht nur in Süddeutschland, sondern auch zum Beispiel in Frankreich. Auch in England wurde es als getanzt, doch heißt es allerdings nicht Kontra, sondern auch als Square bezeichnet. Freuen Sie sich auf Schlosser aus Baralze. So, der nächste Tanz, jetzt in einem Dreivierteltakt, also eine, ein Walzerhythmus, der Lauterbacher. Dieser Tanz ist natürlich süddeutschen Ursprungs, wurde bei uns hier gerne getanzt, ist vor 1820 entstanden, also höchst alt. Frage mal, wer erinnert sich an die Zeit vor 1820? Doch nur einige wenige, ja, okay. So hat man bei uns hier getanzt. Thank <laughs> you. 